chào quý ông bà anh chị em trong và ngoài nước hôm nay mình sẽ cập nhật cho một cái tin nữa cho quý vị và các bạn hôm qua chị Hường có đến nhà một cái người youtuber cái anh này tên là à, Đức Đỗ Hồng cái kênh tên là Đức Đỗ Hồng nhưng mà mình nghĩ anh nó anh nó tên là Đỗ Hồng Đức đó thì cái anh này á ảnh à, xúc phạm tới chị Hường xúc phạm tới cái doanh nghiệp của chị Hường chị Hường tới nhà anh đó trước tiên là chị Hường cảnh cáo chị Hường đi với luật sư rồi này kia đại khái và chị Hường hành xử cái việc này cũng rất là tử tế và cũng rất là nó gọi là chuyên nghiệp ở đây gọi là professional đó quý các bạn những cái bộ luật mình cũng nhắc nhiều trong các video của mình gần đây mình cũng có nhắc nhiều lắm và à, mấy tháng trước lúc mình mới mở kênh á mình có nói về một cái video à, ông Hoàng Kiều ông tuổi tỷ phú Hoàng Kiều muốn thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mình sẽ để cái link đó để cho quý vị các bạn tham khảo hiểu về những cái luật trên mạng những cái luật mà đụng chạm tới người ta những cái luật mà à, làm mà giảm giá trị doanh nghiệp của người ta quý vị các bạn quý vị các bạn làm như vậy là nó phạm luật pháp nữa chứ đừng có nói là 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 quý vị các bạn cái đó là không có sao không mình giải thích nhiều rồi nói chuyện mình làm truyền thông mình làm media mình làm youtube mình làm báo mình là nhà báo thì mình nói chuyện thực tế mình nói chuyện nó có chứ đừng có nói chuyện mà không có hoặc là đừng có dừng chuyện lên cái lý do tại sao á, chị Hường chỉ tới nhà anh này chỉ muốn thưa anh này cái này á, là chị Hường cảnh cáo thôi thực tế ra nếu mà chị Hường thưa anh này thì cái anh này là đền cái doanh nghiệp với các bạn biết không cái doanh nghiệp nó bị ảnh hưởng là đền tuột quần luôn thứ nhất thứ hai nữa là không có đền được cũng đi ở tù tuột quần luôn cho nên quý mình nhắc nhở với quý youtuber làm YouTube làm truyền thông mình phải hiểu cái luật YouTube nữa và hiểu cái luật ở địa phương của các bạn ở bên nước ngoài này cũng vậy quý vị các bạn mà làm tổn thất doanh nghiệp của người ta các bạn làm à, dựng chuyện đó chuyện công và chuyện tư cái video vừa rồi mình cũng có nhắc đó chuyện công nó khác và chuyện tư nó khác chuyện tư đừng bao giờ nói cái chuyện mà không có đừng bao giờ dựng lên mình chỉ nói chuyện công thôi. chuyện công là tại sao quý vị các bạn coi nhiều cái video mình các bạn cũng hiểu mình nhắc nhở nhiều lắm mình không có thể nào mà mình ngồi mình phân tích ra hết những cái đó mình chỉ nhắc nhở vậy là cái quý vị cũng hiểu nếu mà à, những youtuber khác coi video của mình cách của mình làm bởi vì mình học ra mình mình biết những cái luật này mình mình đặt những cái luật này mình bỏ ra cái thời gian rất là nhiều để mình tìm hiểu luật và trong ở trong trường mình học nó cũng đã có những cái luật này nhưng mà quý vị các bạn nếu mà làm youtube thì quý vị các bạn á coi cái policy policy là cái nội quy của youtube nó như thế nào ở đây á, mình thấy á, nhiều kênh youtube á, làm youtube á, phạm luật nhiều lắm rồi quý vị các bạn phải coi cái luật cái luật nó gọi là cái luật uh, nhân quyền nó gọi là civil rights á. tại vì hồi đó mình ở trong trường mình có học về civic study học về công chúng học về luật này luật kia đó thì nó có nó có nói hết á nhưng mà nó nói là nó trong giống như là cái cái lý thuyết của trong cái trường học thôi nhưng mà cái luật của địa phương của các bạn luật địa phương của mình luật địa phương bên 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 những cái tiểu bang khác thì nó khác cho nên quý vị các bạn làm cái gì đó thì các bạn phải hiểu rõ các bạn phải hiểu luật nữa quý vị các bạn làm youtube mà quý vị các bạn làm như vậy mà không hiểu luật á thì khi mà người ta đem ra ngoài luật pháp á, thì các bạn chết tại sao các bạn chết thứ nhất khi các bạn không hiểu luật bị luật sư với các bạn hiểu rằng á, luật sư đó họ rất là mưu mô và xảo huyệt họ có thể chụp mũ các bạn nếu các bạn không biết luật thí dụ như bây giờ mình thí dụ như mình là cái anh đỗ hồng đức đi luật sư đó tới nói chuyện không có cần phải chạy trốn quý các bạn khi mà chị hường đem luật sư tới anh đỗ hồng đức đó chạy trốn trốn mất tiêu à rồi à, à, bố mẹ của anh đó à, À, ông bà của anh đó ra khóc lóc năn nỉ xin lỗi làm như vậy khi các bạn thấy không? anh ảnh hưởng tới gia đình đó mình làm gì mình đừng có bị uh, giống như là uh, liên lụy gia đình mình vô ảnh hưởng tới gia đình mình vợ con cha mẹ mình làm cái gì mình là một năm như đứng trường phu mình làm gì mình phải gánh nếu mà mình có ra sai làm sai bất cứ cái gì mình hay ra mình đối diện mình đối diện vừa chị Hường vừa nói gì chị Hường đầu tiên với các bạn biết chị Hường vô chị Hường nói cảnh cáo chị Hường là lên một cái video buổi sáng nó 5 giờ sáng chị Hường dậy sớm lắm 
dựng lên một cái video của các bạn biết á cái người đổ hỏng đức đó, đó nói chuyện giống đại khái bây giờ giỡn vui hoặc là phân tích những cái lời nói của chị Hường thì chị Hường chị Hường nói rõ trong cái video chị Hường nói những cái đó thì không có chị Hường không có bực tức và không không có gì từ cái đó đúng mà từ cái là mình lục làm truyền thông là nó như vậy còn đây á, là cái anh Đỗ Hồng Đức này á, đem cái doanh nghiệp của người ta đem cái cá nhân của người ta mình mình nhắc nhiều trong video của mình đừng có làm như vậy chuyện công nó khác và chuyện tư nó khác đừng có nói tới chuyện đời tư của người ta thứ nhất thứ hai đừng có đụng tới doanh nghiệp của người ta quý các bạn ở bên nước ngoài này bên Mỹ cũng vậy Mỹ Canada đụng tới doanh nghiệp người ta là người ta thưa người ta thưa cái tổn thất nữa gần đây quý các bạn biết là mấy tháng trước cái vụ mà của à, của Trấn Thành đó mấy nhỏ nào ở bên Singapore đó tự nhiên nó dựng chuyện lên nó làm giảm giá trị người ta đại khái này kia cái, cái chuyện đời tư và cái chuyện không có đừng có làm như vậy làm như vậy là sẽ bị thưa chết bây giờ luật Việt Nam nó cũng mình biết luật Việt Nam bây giờ nó cũng có chứ không phải là không đâu nhưng mà tại vì mình mình không phải là là ở Việt Nam mình không phải là lớn ở Việt Nam cho nên mình không có dám khẳng định còn luật luật ca luật mỹ là mình mà mình khẳng định liền mình sẽ đưa như những cái, cái những cái cái luật mà bằng tiếng anh đó cho quý vị coi liền thì những cái video này mình làm cho mình nhắm về khán giả ở việt nam nhiều hơn nên mình không có đưa những cái tấm hình mình không đưa những cái cái, cái bằng chứng lên cho quý vị các bạn nếu quý vị các bạn mà coi những cái video chính trị mỹ của mình đó chính trị thế giới của mình đó mình đưa những cái ấy lên cho người ta coi luôn đó cho nên không quý các bạn nếu mà có các bạn muốn biết rõ luật ca ra gì đó thì mình sẽ để cái link mà nhà nhà tỷ phú Hoàng Kiều thương với ngạn đó thì trong cái video mình giải thích hết ở đây mình 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 sẽ phân tích tí xíu mình sẽ bổ sung xíu là mình nhắc nhở luôn những cái quý, quý YouTube làm YouTube bất cứ cái gì mình làm mình phải có cái giới hạn đừng có đừng có phạm cái ranh giới pháp lý cái thanh ranh giới mà nó phạm phạm vô cái luật cái luật nhân quyền cái luật riêng tư của người ta đó quý vị các bạn video vừa rồi mình có nói nhắc về cái xíu về privacy cũng vậy privacy là cái luật riêng tư đó quý vị các bạn vô quý vị các bạn personal attack tức là quý vị các bạn tấn công cá nhân vậy đó có được có nhiều người á comment vô comment vô youtube của mình cũng vậy đó vô cái kênh của mình quý vị các bạn mình nhắc một lần nữa kênh mình là phân tích bình luận đời sống chính trị những cái comment giải khá là những cái comment những người mà vô thương ghét mình không cần biết mà comment những cái comment mà nó mang mang đến những cái học tập những cái chia sẻ những cái trao dồi kiến thức thì mình hoan nghênh còn vô cái chụp mũ cái chửi người ta ô mày nói chuyện này kia mày này kia mày kia nó không có liên quan gì tới cái đề tài trong cái video đó hết tự nhiên có người giống như là mấy bữa trước cũng vậy có người vô nói ô tự nhiên mày mày mang cái áo đó nó mất lịch sự cái áo đó quý các bạn biết cái áo cái áo đó, đó là ở bên đây mang vậy là nó bình thường bây giờ mùa hè nữa quý các bạn trời nóng lắm nước ngoài này á bên ở đây người ta người ta ở trần luôn á cái chuyện nó bình thường đồng ý mình lên video nhưng mà cái áo đó là cái áo style cái kiểu chứ không phải là mình mình vật trần ra hay là à, hay là mình à, mình không mang áo quần đó cho nên nó là những cái bạn mà vô mà chụp mũ kiểu đó nó mình mình nó cũng y gì đó những cái người đó nó có cái tánh vậy với là những cái người mà làm YouTube đó, mà tấn công cá nhân người ta tức là gọi là personal attack đó, làm việc không có đúng cái việc làm truyền thông là cái việc cái việc các bạn làm chuyện thực tế chứ việc các bạn truyền những cái tin tức mà nó mang đến cái kiến thức cái học tập chứ cái việc các bạn đừng có gì mà đem bà hoa bà sao gì đó lên bàn thờ rồi còn cúng cái đã chuối nữa <cười> ông nội đó cũng <cười> đúng rồi nhưng mà quý các bạn giỡn thì đương nhiên hài thì nó cũng có hài nhưng mà cái hài á hoặc là cái đùa giỡn á nó có chừng mức thôi cái gì mà đem người ta lên bàn thờ đại khái cái vì các bạn cái các bạn phải hiểu mỗi người mỗi khác có nhiều người họ không có chịu nổi được cái emotion tức là cái cái cái, cái cảm xúc đó có nhiều người á giống như bây giờ á thằng nào mà bỏ mình lên bàn thờ hàng nào vô chửi mình đi mình thích lắm thằng nào làm YouTube hay là 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 phản biện là cái kênh của mình nó phản biện lại những cái lời nói của mình mình rất thích mấy thằng đó người ta càng chửi mình mình càng thích đưa lên bàn thờ cũng vui nữa nhưng cái đó là mình mỗi người mỗi khác không phải ai cũng chịu nổi được cái đó 
và không phải ai cũng coi những cái đó bởi vì các bạn biết á học cao thì hiểu rộng dân bất học thì bất chi lý bởi vì khi các bạn học cao thì khi các bạn hiểu được những cái đó là nó như thế nào làm truyền thông nó như thế nào nó có bộ luật gì nó có ranh giới gì nó có cái uh, cảm xúc gì người ta người ta nghĩ cảm xúc nó như thế nào người ta nghĩ cái lời nói như thế nào mình nói thật đây mình nói, mình thốt thật mình học bên đây cái tiếng việt mình nó không có lưu loát thôi nhưng mà cái hiểu biết của mình nó nó rất là sâu sắc cái thất bại làm vô thứ của mình đó, cho cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước đó, là cái thất bại là thất bại gì? Cái tiếng Việt mình nó không lưu loát bởi vì mình được sống ở bên đây từ nhỏ. Đó, thì với các bạn mà coi kênh mình ủng hộ kênh mình thì cũng hiểu à, à, mình mình biết fan của mình hiểu được mình và ủng hộ mình rất là nhiều, mình mình cảm ơn và mình rất là cảm kích à, quý ông bà, cô bác, anh chị em. Thì đó cho nên nó là tức là Đừng bao giờ tấn công cá nhân bất cứ trường hợp nào dưới mọi hình thức Cái cấm kỵ Quý các bạn á, cái các bạn mà hiểu tiếng Anh Như là, là Youtube nó có tiếng Việt á, quý các bạn cứ đọc những cái luật đi Luật Youtube nó không có cho làm vậy đâu, mình nói thật Mình là chỉ hài phân tích này kia, à, educational đó Là học tập thôi Nói quý các bạn, đừng bao giờ personal attack, tức là đừng bao giờ tấn công cá nhân Đừng bao giờ dựng chuyện lên, đừng bao giờ tấn công doanh nghiệp của người ta Để mình giải thích chút xíu về doanh nghiệp Quý các bạn biết doanh nghiệp của người ta, người ta gầy dựng lên Tại sao luật ca Mỹ, luật Canada, họ coi họ rất là coi trọng về mà khi mà các bạn mà Làm ảnh hưởng và nhục mạ Và làm giảm giá trị đi cái doanh nghiệp của một người nào đó Thì họ rất là coi trọng, những cái đó ra tòa là, là, là các bạn chết họ sẽ xử thật sự như thế nào họ sẽ coi coi các bạn nói cái gì nó ảnh hưởng về cái gì coi có ảnh hưởng có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng tại vì khi ra tòa đó tòa phán xét nữa chứ không phải là nói không không hoặc là luật không không vậy bởi vậy mới có quan tòa mới có luật sư mới có bồi thẩm đoàn và thẩm phán ở bên đây nó còn có jury duty nữa tức là những cái người dân mà lên để phụ phụ tòa coi cái án nữa xét cái án nữa. đó thì cái video kia thì thì mình sẽ để cái link nó mình trong đó mình nói rõ hết cái này là mình mình nhắc nhở cái ba ba điều đó thôi thứ nhất đừng tấn công cá nhân người ta thứ hai đừng tấn công riêng tư người ta đừng có dựng chuyện lên đó thứ ba đừng tấn công doanh nghiệp của người ta tức là đổ hồng đức này á tấn công doanh nghiệp của của chị bị bây giờ mình không cần coi cái video của anh anh, anh đức này mình thay mình thấy cái kiểu cách của chị chị hường là mình là mình biết là cái người này quá đáng vì khi chị hường năm giờ sáng ngày hôm qua hôm kia chị hường làm video đó mình nhìn cái tùy mình đó mình mình cũng biết về tâm lý mình nhìn cái khuôn mặt mình nhìn cái cách và mình nhìn con mắt thì mình biết là chị hường này rất là bức xúc mà bình thường nếu mà những người bức xúc như vậy đó là bị họ bị giống như là bị áp lực bị bị giống như là quá đáng lắm họ mới như vậy rồi chị Hương còn cảnh cáo những youtuber khác hãy lấy đó mà làm bài học thì mình cũng khuyên làm cái gì cũng vậy cũng có chừng mức thôi và phải hiểu luật đừng có tấn công những cái chuyện làm ăn của ta với các bạn biết đó. một cái doanh nghiệp như chị Hương đó và chồng của chị gia đình của chị tốn bao nhiêu công sức tốn bao nhiêu xương máu không để dừng cái doanh nghiệp ở lên không mà mà quý vị có, mình nói với vua các kênh YouTube có các kênh YouTube mình phải biết cái đó họ bỏ ra công sức xương máu nói thật dựng lên cái dịnh doanh nghiệp mà như thế đó là bỏ ra công sức rất là nhiều và bỏ ra xương máu thậm chí họ bỏ bỏ ra cái tính mạng của họ nữa <cười> để lấy cái doanh nghiệp đó về mà quý vị các bạn à, là hạ nhục tấn công doanh nghiệp của người ta làm giảm giá trị doanh nghiệp của ta là đâu có được cái luật á, cái luật làm ăn á, là thứ nhất không có tấn công chén cơm của người ta không có đá đá đổ cái tô cơm của người ta cái luật làm ăn là như vậy những người mà businessman tức là những người doanh nghiệp những người doanh nhân đó businessman là doanh nhân đó mình thì mình không phải businessman nhưng mà ở trong trường nó có dạy nó có nói hết đó. mình không học cái nghề businessman management thôi nhưng mà họ cũng có chỉ sơ sơ qua hết là khi là những cái người mà làm ăn họ không có chơi, chơi nhau 
không làm ăn chung thì không làm không làm ăn chung thôi không có đua không có làm business với người đó thôi chứ họ không có đá đổ chén cơm nhau cho nên cái đó là cái điều đố kỵ thì uh, những kênh youtuber nào mà là như vậy đó hãy xóa đi video đó hoặc là uh, ở đây mình không có nói là mình cũng không có ép hoặc là mình không có khuyến khích là các bạn đi xin lỗi của chị Hường nếu quý vị các bạn cảm thấy cái video đó mà nó nó đúng nó hợp lý hợp tình thì không cần phải à, xin lỗi chị Hường và cũng không cần phải sợ nhưng mà các bạn phải hiểu cái luật và các bạn phải nhớ những cái gì mình nói thì khi mà ra pháp luật khi mà luật sư tới á, thì cái việc các bạn đối diện chứ đừng có bỏ chạy đừng có bỏ trốn giống như anh Đỗ Hồng Đức này khi mà cái bạn đổ trốn vậy là các bạn có lỗi rồi ở bên Mỹ Canada cảnh sát kêu ê mày đứng lại cái các bạn mà bỏ chạy á nó bắt liền nó hốt liền không có chạy mình cái các bạn bỏ chạy là cái các bạn có, có có lỗi rồi có tội rồi giống như đổ hồng đức vậy đó bỏ trốn là mày có lỗi rồi thì cái video mà livestream của chị Hường mà đem ra tòa vậy thì ông nội Đức này thua chắc rồi nếu mà mày không có lỗi mày không làm sai tại sao mày bỏ trốn thì như cảnh sát đây vậy ê mày không phải tội phạm sao kêu mày, mày bỏ mày chạy mày đó rồi à, cho mình ngưng tại đây cảm ơn quý vị các bạn theo dõi hẹn quý vị các bạn video sau